ECM este o specializare de mare tradiție care la Cluj îmbină experiența cu elementele deosebit de moderne. Studenții noștri învață să utilizeze proiectarea asistată de calculator, procesarea semnalelor, simularea pe calculator pentru a rezolva probleme reale din firmele în care vor lucra. Tocmai de aceea le va fi mai ușor să-și găsească un loc de muncă, deoarece ei știu deja să utilizeze aceste tehnologii deosebit de moderne, cum sunt, de exemplu, și tehnologiile de tipărire 3D. 3D printing is interesting because it's something which can be grasped by the ordinary person in the street. When you say to him the idea that we can take a computer image and almost automatically turn it into a physical object, most people can grasp that in their head compared to something like artificial intelligence, which is another very popular area of research, but people say, well, well, what does that mean? And maybe it's more difficult for them to conceive how that works. So for the first time, 3D printing, when it was brought into manufacturing industry, was able to very quickly take an idea that up to that point had only existed in the computer and turn it into a physical reality within a matter of hours. Previously, before 3D printing came along, and we had to use something like CNC machining or even making the model by hand, that would take days. And so it gave especially the designer engineer, but also the manufacturing engineer, an ability to, to realize their ideas and test them out much more quickly than had ever been possible before. Avem colaborări internaționale foarte bune, cum este, de exemplu, colaborarea cu profesorul Campbell, cu care, în ultimii 20 de ani, am avut 5 proiecte majore europene, deoarece ne completăm reciproc. Profesorul Campbell este expert în design, noi avem o mare experiență în fabricație și, în acest fel, am reușit, în cadrul proiectului Daicomi, să dezvoltăm un nou tip de imprimantă 3D. Daicomi, it stands for... Uh, directional composites through manufacturing innovation and that was encompassing what we are trying to do. Composites manufacture, so a mixture of polymer and some sort of fiber, but being able to control the direction of the fiber, hopefully to give a stronger component. So that was the initial idea that started us out. Mai mult, imprimanta proiectată de noi va putea fabrica piese din materiale compozite și vom putea proiecta pentru prima dată și structura pieselor, nu doar formă, astfel încât să le facem mai ușoare, cu o greutate mai mică, dar să aibă rezistență mare, deci practic vom crește funcționalitatea pieselor și a produselor. We've got partners from right across Europe and beyond and because of the network we had built up from previous uh, projects we were able to select the best people for different parts of the, the project. So we had people from Romania, from the UK, from Germany, from Turkey, from Ukraine and then going as far afield as South Africa and even New Zealand. In fact, what we're already seeing within the Daikomi project, we're seeing that graduates who have come through our program at Loughborough and gone into their, their PhDs, and graduates who've come through the program here at uh, Cluj and gone through their PhDs, they are working very effectively together. The only barrier that there would be from our side is that my graduates can only speak one language. <laughs> so as long as everybody can communicate in English, there's no problem. The, the level of knowledge and the level of expertise is, is very similar. So they're able to work together very effectively. Avem colaborări foarte bune și cu universități din Germania. De exemplu, Universitatea de Științe Aplicate din Aachen a trimis mulți absolvenți de licență și master să-și deruleze cercetări doctorale la noi la Cluj în domeniul 3D printing. Este a doua teză de doctorat finalizată cu succes în domeniul tipăririi 3D și a trainingului pentru tipărirea 3D. I'm from the University of Applied Sciences Aachen and uh, we do have a really nice cooperation with the TUC for more than four or five years with uh, Professor Balk and, uh, and his team and um, we um, do have a couple of uh, European Union projects together. For more than four years I uh, often come to Cluj like five, six, seven times a year and I always enjoy it to work together with the team to learn from them, show them our new projects and so we can combine knowledge. For a German engineer, if you want to be a lecturer or if you want to be 
a professor or if you want to stay at the university, it's, it's quite important to, to hold a PhD. No matter where you get your PhD, like in Romania or in Germany, it's, it's a PhD. Acest laborator mobil de tipărire 3D a fost primit cadou de la Universitatea din Aachen și va rămâne la Cluj. Vom utiliza acest laborator de tipărire 3D pentru a merge în vizită la firme, pentru a le putea fabrica acolo direct diferite componente, pentru a merge în vizită la diferite licee sau la expoziții cu scopul de a promova tehnologiile de tipărire 3D. Welcome to Wolfgang. This is our Fab bus. It's a mobile uh, 3D printing bus and we do 3D printing on demand. So uh, what we do have is a, a double-decker bus from Berlin and uh, we re-venuated it. Uh, we used this mobile uh, training laboratory to spread the 3D printing technology. Tehnologiile de imprimare 3D sunt foarte importante acum, vor fi și mai importante în viitor, în primul rând pentru că permit realizarea unui obiect fizic direct de la o idee nouă pe care o avem doar digital pe calculator. Aceste tehnologii de imprimare 3D pot fi utilizate de firme pentru a dezvolta noi aplicații industriale, pentru a-și moderniza produsele, pentru a dezvolta rapid produse noi. Imprimantele 3D pot fi utilizate și pentru aplicații medicale, pentru a putea fabrica rapid un implant personalizat. Și evident, pentru toate acestea, în primul rând, trebuie să dezvoltăm educația privind utilizarea noilor tehnologii. Today we have a real huge gap between the state of the art uh, from additive manufacturing technology and uh, the knowledge in the heads of potential users. So um, if you don't know how you can use this technology, if you don't understand the technology, you're not able to, to get the full out of it. Acest laborator mobil de tipărire 3D conține 11 tipuri de imprimante, fiecare din ele este conectată la calculator și atunci când organizăm cursuri de instruire în domeniul tipăririi 3D la diferite licee sau la firme, utilizatorul poate desena, proiecta o piesă și imediat acea piesă va fi fabricată și va, se va putea verifica în noul concept de proiectare. Well, I've been working with Nick Built now for, I'm pretty sure it's 25 years, and I've always been impressed by his dynamism. He's always wanted to try new things out. He's built up an incredible team of experts around him. He develops new um, people coming through as well. He can get access to the latest technology, and for that reason, he has been working more on, I guess, the manufacturing side. I've been working more on the design side, but it actually means that we have a really good symbiotic relationship and that I think is why we've been able to successfully go from one project to the next over that length of time. Conferința internațională MTM pe care o organizăm la Cluj a ajuns la 14-a ediție și de data aceasta a fost o participare internațională foarte largă. Am avut lucrări din Italia, Germania, Anglia, Polonia, practic din majoritatea țărilor europene. Mai mult de jumătate dintre lucrările prezentate au venit din străinătate. Încercăm prin aceste evenimente să promovăm noile tehnologii, mai ales pe cele de fabricație aditivă, de tipărire 3D. Dar încercăm să facem asta promovând aplicabilitatea acestor tehnologii. Nu întâmplător l-am invitat, de exemplu, la această ediție ca un keynote speaker pe profesorul Dragoș Axinte, care este absolvent de TCM din România, dar care în prezent este profesor la Universitatea din Nottingham și este directorul Centrului de Cercetări Rolls-Royce a Universității din Nottingham. Well, what I've noticed about the department here at, in uh, Cluj Napoca, at the Technical University, is that they do not work in isolation. Because of the many graduates they already have working in local industry, they have got a very good idea, they've got their hands on the pulse of local industry, which means that if they want to start a new program or a new module, they immediately turn to their industrial partners and begin to explore, well, what do these guys really need? So it's not, so matter, it's not a matter of kind of pushing out what they can do, as, as allowing industry to pull out what they need. And I think that's why their graduates find it relatively easy to get good jobs because they are being prepared for what industry really needs. Faptul că absolvenții TCM 
ajung să aibă succes oriunde în lume, în cele mai dezvoltate companii, este poate tocmai pentru că o caracteristică esențială a specializării TCM este adaptabilitatea și caracterul practic. Modul în care absolvenții TCM sunt învățați, instruiți să rezolve probleme concrete din firme și nu doar să promoveze tehnologia de dragul științei.